হ্যালো গাইস ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অ্যান্টিক স্পোর্টস আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো তো তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল লাইকনটিতে চাপ দিয়ে অল করে দাও যাতে আমার চ্যানেলের লেটেস্ট ভিডিওগুলির ফার্স্ট নোটিফিকেশান তোমরা পেতে পারো তো চলে আসি আজকের লেটেস্ট ফুটবল আপডেটে তো প্রথম যেই আপডেটটা বেরিয়ে এসছে সেটা হলো এআইএফএফ কিন্তু পরের মরশুমে আই লিগের দল সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে ফেলেছে এবং তারা কিন্তু বিড তোলার তারিখও অফিসিয়ালি জানিয়ে দিয়েছে সেটা হলো দশই জুন থেকে আঠাশে জুনের মধ্যে তো যেহেতু মোহনবাগান পরের মরশুমে আই লিগ খেলবে না এবং ইস্ট বেঙ্গালোরও আই লিগ খেলা নিয়ে কিছুটা দোনামোনা রয়েছে তাই এই ডিসিশানটা এআইএফএফ নিয়েছে তো এই মুহুর্তে আরও একটা যেই লেটেস্ট আপডেট বেরিয়ে এসেছে সেটা হলো বেঙ্গালুরু ইউনাইটেড এবং সুবেদা এফসি কিন্তু অলমোস্ট কনফার্ম হয়ে গেছে যে তারা পরের মরশুমে আই লিগে পার্টিসিপেট করবে এবং তারা খুব ভালো বিড তুলেছে এআইএফএফের কাছে এছাড়াও মালাপুরম থেকে লুকা এফসিও বিড তুলেছে পরের মরশুমে আই লিগ খেলার জন্য তো দেখা যাক পরের মরশুমে আমরা কতগুলি টিমকে আই লিগে পার্টিসিপেট করতে দেখতে পারি তো ফার্দার এই নিয়ে কোনো আপডেট আসলে আমি তোমাদের অবশ্যই জানাবো তো চলে আসি পরবর্তী আপডেটে তো আপডেট বললে ঠিক মানাবে না বলতে পারো খুবই খুশির খবর সকল ভারতবাসীর জন্য সেটা হলো দু সালে হতে চলা এএফসি উইমেন্স এশিয়ান কাপ সেটা কিন্তু ইন্ডিয়া হোস্ট করতে চলেছে তো এই এএফসি উইমেন্স এশিয়ান কাপ টুর্নামেন্টটি খেলানোর জন্য দুটি স্টেডিয়াম এখনও পর্যন্ত সিলেক্ট করা হয়েছে সেগুলি হলো ডিআই পাটিল স্টেডিয়াম যেটা নবী মুম্বাইতে রয়েছে আর অপরটি একদম ব্র্যান্ড নিউ স্টেডিয়াম যেটা ট্রান্স স্টেডিয়া এরিনা যেটা রয়েছে अहमदाबादे तो आशा कर दिन मध्य ही कलकार सल्टलेक स्टेडियम नाम सुनते पर अफिसियलि कारण इंडिया टप स्टेडियमगुलिर मध्य नम्बर वन आईकनिक स्टेडियम क्यों जुव भारती क्रीड़ांगण तो यत बड़ो एक टूर्नमेंट जो इंडिया होस्ट करो तो बड़ो स्टेडियम तो लागे से ही खेला के चमक प्रदान करार्ज और सल्टलेक स्टेडियम छाड़ा को रकम ए एफ सी टूर्नमेंट वीफा टूर्नमेंट कमप्लीट नय तो से ही क्षेत्र কোনো ফিফা টুর্নামেন্ট বা এএফসি টুর্নামেন্ট সল্টলেক স্টেডিয়ামে হবে না এমনটা হতেই পারে না তো এই সংক্রান্ত কোনো আপডেট আসলে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই জানাবো এরপর চলে আসি পরবর্তী আপডেটে তো ইন্ডিয়ার যে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফায়ার ম্যাচগুলো বাকি ছিল মানে যেই তিনটি ম্যাচ বাকি ছিল সেগুলি মোটামুটি হয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু কোভিড নাইন্টিনের জন্য সেগুলি পসপন করে দেওয়া হয়েছিল তো এই মুহুর্তে তিনটে ডেট বেরিয়ে এসেছে সেই তারিখগুলিতে এই পসপন্ড হয়ে যাওয়া খেলাগুলি হতে পারে সেটা হলো ইন্ডিয়া ভার্সেস কাতার যেটা হোম ম্যাচ রয়েছে ভুবনেশ্বরে সেটা মোস্ট প্রবাবলি হওয়ার কথা রয়েছে আটই অক্টোবর তারপর রয়েছে বাংলাদেশ ভার্সেস ইন্ডিয়া যেটা বাংলাদেশে হওয়ার কথা সেটা হতে পারে তেরোই অক্টোবরে এবং ইন্ডিয়া ভার্সেস আফগানিস্তান যেটা কলকাতাতে খেলার কথা রয়েছে সেটা হতে পারে সতেরোই নভেম্বর তো দেখা যাক এই ডেটগুলিতেই খেলাগুলো হয় নাকি তো এই আপডেটটাই বেরিয়ে এসেছে যেটা আমি তোমাদের জানালাম তো এই নিয়ে ফার্দার কোনো আপডেট আসলে আমি তোমাদের অবশ্যই জানাবো এরপর চলে আসি আজকের শেষ আপডেটে তো বেঙ্গালুরু এফসি কিন্তু তিনজন প্লেয়ারকে অফিসিয়ালি সই করিয়ে নিয়েছে পরের মরশুমের জন্য প্রথমজন হলেন গোলকিপার রালতে যাকে ইস্ট বেঙ্গল থেকে বেঙ্গালুরু এফসিতে দুই বছরের চুক্তিতে সই করিয়ে নেওয়া হয়েছে দ্বিতীয়জন হলেন একুশ বছরের রাইট ব্যাক জো জোহালিয়ানা যিনি আইজল এফসি থেকে সই করেছেন বেঙ্গালুরু এফসিতে দুই বছরের চুক্তিতে এবং তৃতীয়জন হলেন একুশ বছরের সেন্টার ব্যাক যিনি সেন্টার ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারও খেলতে পারেন তিনি হলেন ইউগুন গায়াম মুইরাং নামটা বড়ই জটিল যদিও উচ্চারণ করতে গিয়ে কোনো ভুল হয়ে থাকে অবশ্যই আমাকে ক্ষমা করে দিও তো ইনিও কিন্তু দু বছরের চুক্তিতে গোকুলম কেরালা এফসি থেকে বেঙ্গালুরু এফসিতে সই করেছেন তো আমার মতে মোস্ট প্রবাবলি এদেরকে হয়তো বেঙ্গালুরু এফসির বি দলে বা রিজার্ভ দলের জন্যে সই করিয়ে নেওয়া হয়েছে তো অনেকগুলি ট্রান্সফার আপডেট এখনও জমে রয়েছে তো এই ভিডিওতে সব তো বলা সম্ভব নয় আমি বেশ কিছু ভিডিও তৈরি করে তোমাদের ইনফরমেশানগুলো দিয়ে দেব তো আজকে এখানেই আমি আমার ভিডিওটি শেষ করছি তো এই ছিল আজকের ফুটবল আপডেট যদি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করে দাও এছাড়াও তোমরা যদি চ্যানেলে নতুন এসে থাকো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে চাপ দিয়ে অল করে দাও তাতে তোমরা আমার ভিডিওগুলির ফার্স্ট নোটিফিকেশান পেতে পারবে
तो भिडियो देखार जो तुम्हारे अंतर अंतस्थल के गभर भलोबासा और असंख्य धन्यवाद